，尤西先生，真的对不起，我不能当你的老师，请你们还是取消预约，另请高明吧。他什么意思？啊？没什么意思，啊，字面意思啊。要我吵也是我吵你，凭什么你吵我啊？因为在我看来，你的那篇角色阐述和我的爸爸水平差不多，我教不了你。哎，哎，别别别，行行行，要不是你今天拦着我，我非把他。你说一个女孩子家，嘴巴怎么这么毒啊？刘星，你是个大明星，跟一个女孩一般见识干嘛呀？喂，张总啊，啊，好嘞，我这就来啊。刘星啊，张总喊我，我去去就来啊。玉石瑶瑶小姐吧，我是您父亲推荐过来跟您学习春秋历史的宋铁哥。宋铁哥，怎么哪儿哪儿都有你啊？游戏。啊，我明白了，你是来找玉石瑶瑶请教春秋的呀？我告诉你，不好意思，他可能教不了你了，因为他已经决定教我了。大宝，我跟他说声可惜了，因为你这块朽木，怎么也丢不成。喂。这是我的手机吧，玉石老师，我已经决定了，正式聘请你为我的辅导老师，直到拿到政府这个角色为止。刘希先生，我刚刚已经说的很清楚了，我不会做你的老师。这样啊，希望你别后悔。这是什么意思啊？你接下来几个月的课程我全买了。你就算把我接下来这一年的课程都买了，我也不会当你的老师、啊。我买了你的课，我就是你的雇主。如果你表现不好，我就把你的五星好评刷到负分。对了，我还可以投诉你。投诉？家长说你有暴力倾向和一些恶习，无法给孩子以身作则，树立榜样。哎呀，在来的路上，我的包和别人的包拿错了。有人能证明吗？家教信誉系统全网互通，累计两次投诉就不能在任何平台上当家教。继续上课了，你已经有一次了，千万别再被投诉了啊！原来你怕投诉啊？那以后你要小心了。还有，宋启哥那边我已经帮你推掉了，以后你只能教我。你你你你什么你啊？你不是口齿挺伶俐的吗？怎么变木头人了？没见过你这么无理的人，恐怕你以后天天见了，明天见，不准迟到。接下来呢，你两个月的任务呢，就是帮助游戏竭尽全力，让他拿下魏然导演新戏的男一号。两个月，帮他拿下魏然导演新电影的男一号。是不是有点？你是说你没有办法完成任务，希望我现在就去投诉、投诉、投诉你吗？没有，没有，没有什么问题，就签个字吧。保密协议书啊？保密协议，先签个字吧。好了，一会儿呢，我让我的助理小七给你一个游戏家的地址，你明天就可以找他去上课了。那没什么事的话，我就先走了。去吧。怎么这么早啊？大壮哥说你下午有行程，让我把课程安排到上午。大壮哥，朱大壮。嗯。大壮哥，以后叫我 m o r i c u n d e r s t a n d 进来吧。你的活动区域在一楼，没我允许，禁止上楼。来客行为守则。读完了，游戏先生
，人呢？啊啊啊！救救救命啊！谁让你上来的？你刚刚叫我上来的呀。你叫阿吗？出去！<笑>你还愣着干嘛？赶紧的，帮我解决他！我不叫阿。玉石默默，赶紧的。不好意思，我叫尉迟瑶瑶。尉迟瑶瑶，尉迟女侠都行了吧？游戏同学，我在楼下等你下来上课。哦，这么多，只有了解历史环境和时代背景，才能更好的诠释角色。齐国想要攻打楚国，但是楚国兵强马壮，管仲就向齐桓公献计。你又要干嘛？去洗手间。半个小时不到，你已经去了三趟了。哦。去吧。新闻说魏然导演定了宋且歌当男主。什么？给我看看。你要是这种态度学习，两个月以后的新闻就会这样写。吓死我了！如果你真的想要拿到这个角色，你就努力一点，用心一点。知道了，知道了。比我妈还啰嗦。你帮我去挑衣服吧。太沉闷了，太厚了，太单薄了，太像图大款了。不是，这件也不行，那件也不行，自己选啊。老师上课玩手机，投诉什么内容好？记住，别再被投诉。哎，几点了？十二点半。十二点半了，差不多出发了。你的左手边，第一件黑色外套，给我拿过来。就决定好了今天穿什么，为什么还让我挑这么久？我也没说你挑了，我一定会穿啊